Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Berikut ini adalah penjelasan lanjutan dari materi kestimbangan kimia yang sebelumnya sudah kita pelajari Nah, kita kemarin sudah belajar tentang konsep kestimbangan kimia gitu ya. Nah, berikutnya kita belajar uh, informasi apa yang diperoleh dari konstanta kestimbangan Kita tahu konstanta kestimbangan kemarin adalah e, konsentrasi produk dibagi dengan e, konsentrasi reaktan, gitu ya. Nah, jadi e, ada dua hal yang kita bisa e, pelajari dari e, nilai konstanta kestimbangan, yaitu yang pertama arah reaksinya, gitu ya, apakah nanti cenderung ke arah kanan atau ke arah pembentukan produk atau ke arah kiri, ke arah pembentukan reaktan atau penguraian produk menjadi reaktan. Nah, yang kedua, kita bisa mengetahui konsentrasi zat masing-masing ketika kondisi kestimbangan, gitu ya, konsentrasi produk maupun reaktan. Nah, yang pertama, untuk mengetahui e, bagaimana arah reaksi. Nah, di sini ada sebuah grafik gitu ya menunjukkan kondisi di sebelah kiri ini reaktan murni kemudian sebelah kanan produk murni dan sumbu Y ini adalah energi gitu ya dalam bentuk energi bebas G. Nah, pada awalnya gitu ya jika hanya terdapat reaktan saja di sini maka uh, reaksinya akan cenderung berjalan ke arah kanan gitu ya ke arah pembentukan produk. Nah, di sini kondisinya Q kurang dari K, delta G kurang dari 0. Kemudian nanti setelah menjadi produk gitu ya, Q akan lebih besar dari K dan delta G lebih besar dari 0. Nah, di sini kestimbangan tercapai ketika delta G sama dengan 0. Oke, kita pelajari apa itu Q. Nah, Q ini e, disebut sebagai kuosien hasil reaksi. Jadi, dengan menghitung atau menentukan nilai Q, kita bisa mengetahui e, atau menduga arah reaksinya kemana. Gitu ya. Bagaimana cara memperoleh nilai Q atau kuosien hasil reaksi? Q ini adalah nilai yang diperoleh dengan cara mensubstitusikan konsentrasi awal ke persamaan konstanta kestimbangan. Nah, nanti e, jika e, Q sama dengan konstanta kestimbangan, maka ini artinya reaksi dalam keadaan setimbang. Nah, nilai Q dan K ini belum tentu sama, gitu ya. Ketika Q kurang dari K, Q lebih kecil dari nilai K, maka di sini artinya produknya masih lebih rendah konsentrasinya daripada reaktan. Sehingga reaksi akan cenderung bergeser ke kanan atau ke arah pembentukan produk. Jadi karena produknya masih kurang, jadi cenderung ke arah pembentukan produk. Sebaliknya ketika Q eh, nilainya lebih besar daripada K, ini artinya konsentrasi produk sudah lebih besar daripada reaktan. Karena itu pergeseran reaksi akan bergeser ke kiri karena produknya sudah lebih besar gitu ya. Ini tujuannya untuk mencapai kestimbangan kembali gitu ya. Nah, jadi karena konsep energi kita sudah belajar delta G kurang dari 0 ini artinya reaksi berjalan spontan gitu ya. Pada awalnya Q kurang dari K ini artinya konsentrasi produk lebih bes, e, lebih kecil daripada reaktan sehingga reaksi berjalan ke arah pembentukan produk, gitu ya. Kemudian di sini tercapai ke titik kestimbangan ketika delta G sama dengan nol. Nah nanti ketika sudah e, lebih banyak konsentrasi produk yang terbentuk di sini energinya naik kembali, gitu ya. Delta G-nya lebih dari nol gitu ya sehingga uh, akan sulit kembali untuk terus menerus terbentuk produk maka arah uh, reaksi akan bergerak ke kiri di sini kak juga ditunjukkan oleh nilai Q yang lebih besar daripada k artinya uh, konsentrasi produk lebih besar daripada reaktan sehingga reaksinya bergerak ke kiri kembali 
Nah, ini ada contoh soal reaksi antara gas hidrogen dan iodida kemudian menjadi dua hidrogen iodida. <tuh> Semuanya fasenya gas, gitu ya. Nah, diketahui nilai konstanta kesetimbangannya 49,5 pada suhu 447 derajat Celcius. Nah, di sini juga diketahui ada volumenya dan uh, jumlah mol masing-masing zat mau, uh, reaktan maupun produk. Nah, yang ditanyakan adalah arah reaksinya bagaimana dan uh, berapa saja konsentrasi masing-masing zat saat kesetimbangan tercapai. Nah, yang pertama kita terlebih dahulu menghitung nilai Q gitu ya dari jumlah mol masing-masing yang diketahui kita bisa menentukan konsentrasinya. Nah, sesuai dengan persamaan e, konstanta kesetimbangan ini rumusnya sama dengan Q gitu ya. Jadi e, konsentrasi produk dikuadratkan dengan koefisien dibagi dengan konsentrasi reaktan dipangkatkan dengan koefisiennya. Sini tinggal dimasukkan e, konsentrasi yang masing-masing ini e, mol dibagi dengan volume gitu ya sehingga diperoleh nilai Q adalah 1,6. Jika dibandingkan nilai Q dengan K, di sini terlihat bahwa e, nilai Q lebih kecil daripada nilai K, sehingga arah reaksi kita bisa perkirakan dia bergerak atau bergeser ke kanan ke arah pembentukan produk. Oke. Kemudian yang kedua, e, bagaimana atau berapa konsentrasi masing-masing zat saat kesetimbangan tercapai? Tiga. Jadi karena reaksi berlangsung ke kanan gitu ya, maka H2 dan I2 berkurang sedangkan HI bertambah seperti itu. Nah, kita bisa menghitung dari mula-mula reaksi dan setimbang gitu ya. Sini mula-mulanya masing-masing molnya dituliskan, kemudian reaksinya H2 akan berkurang sebesar min x, gitu ya. Ini satuan mol semua, I2 juga min x, sementara HI akan e, bertambah 2x. Kenapa? Karena koefisiennya dua kali, karena perbandingan mol, gitu ya. Kemudian kita lihat e, kondisi setimbang H2 5 min x, I2 2 min x, kemudian 2 HI ini menjadi 4 plus 2x kemudian uh, mol ketika setimbang ini kita masukkan ke dalam uh, konstanta kesetimbangan gitu ya jangan lupa dibagi dengan jumlah volume karena di sini uh, menghitungnya dengan konsentrasi gitu ya. kemudian ketemulah 49,5 konstanta kesetimbangannya nah dari sini kita bisa menurunkan persamaan kuadrat sehingga diperolehlah nilai x 1,672 mol. Nah, dari nilai x yang sudah diketahui, maka kita bisa menentukan konsentrasi masing-masing zat baik itu reaktan maupun produk pada kondisi setimbang. Seperti ini, gitu ya. Tinggal dimasukkan tadi HI dia 4 plus 2x gitu ya. Tinggal dimasukkan nanti akan ketemu konsentrasi masing-masing zat e, ketika kesetimbangan. Oke, okay, mudah-mudahan bisa dipahami ya bagaimana menentukan arah reaksi dan juga konsentrasi masing-masing zat uh, dari konstanta kesetimbangan. Nah, konsep berikutnya adalah uh, hubungan antara delta G standar dengan K. Nah, delta G yang ada simbol derajatnya ini, uh, ini dibacanya delta G standar, bukan delta G derajat ya. Jadi, uh, di sini perubahan energi bebas standar. Jadi ada kaitannya antara energi bebas dengan konstanta kesetimbangan. Nah, kita lihat pada contoh di sini ada proses penguapan air. Nah, air kita tahu kalau di suhu ruang dia tidak menguap ya. Nanti kalau misalnya suhunya dinaikkan gitu baru dia mulai menguap. Nah, e, di sini e, H2O liquid cairan gitu ya e, menjadi H2O gas ini delta G e, standar penguapannya 
8,58 kJ per mol dia masih delta G nya bernilai positif sehingga tidak berlangsung secara spontan pada suhu ruang dan tekanan yang sama gitu ya nah kem, uh, kemudian kalau misalnya tekanannya dirubah gitu ya uh, sehingga dia tidak dalam kondisi standar lagi gitu ya But apa yang terjadi nah kita tahu kalau uh, suhunya dinaikkan berarti reaksinya bisa berjalan spontan ya penguapannya kita lihat kalau uh, tekanan yang dirubah gitu ya di sini uh, H2O dalam cairan gitu ya tekanannya ditambah 1 atm di sini dia kondensasinya spontan gitu ya. kemudian ini e, nanti akan mencapai keadaan setimbang ketika tekanannya 23,6 mm Hg kemudian kalau nanti tekanannya 10 mili Hg gitu ya. ini e, penguapannya spontan gitu ya. ini tadi masih e, kondensasi spontan tapi belum uh, menguap gitu ya masih kondensasi saja oke untuk keadaan yang tidak standar berlaku hubungan berikut Kemarin kita sudah belajar bahwa delta G sama dengan delta G standar plus RT ln K gitu ya. Uh, ln K yang ini yang bawah kita sudah belajar min RT ln K. Nah, ini pada keadaan setimbang uh, persamaan uh, energi bebas standarnya menjadi delta G uh, standar sama dengan min RT ln K gitu ya. Kalau yang tidak standar, yang berlaku adalah delta G sama dengan delta G standar plus RT ln Q. Q ini di sini dia belum tentu sama dengan K, gitu ya. Hanya saja ketika kondisi kesetimbangan Q sama dengan K, maka ini di, uh, bisa diganti dengan K. Oke, jadi ada dua kondisi kalau dia uh, tidak standar dan dalam kondisi standar. Oke, kita lihat contoh soalnya. Ada satu campuran... 0,5 mol N2O gas dan 0,5 mol O2 gas dimasukkan ke dalam wadah yang volumenya 4 liter. Kalau gas dia volumenya akan sama dengan volume wadah gitu ya. Suhunya 250 derajat Celcius dan dibiarkan mencapai kestimbangan dengan reaksi sebagai berikut gitu ya. 2 n 2 N2O gas plus 3 O2 gas nanti menjadi 4 NO2 gas. Nah, Diketahui di sini setelah tercapai kestimbangan jumlah N2O menjadi 0,45 mol. Hitung nilai Kc, Kp dan perubahan energi bebas Gibbs-nya. Jadi ada tiga uh, besaran yang ditanyakan. Oke, yang pertama kita uh, buat dulu reaksi mula-mula uh, reaksi dan setimbang gitu ya. Kemudian nanti kita bisa menentukan dari sini uh, nilai kacinya oke okay. yang bereaksi di sini kita bisa hitung gitu ya awalnya dia 0,5 0,5 Kemudian ditutup di sini yang bereaksi min uh, 0,05. Nah, nanti kemudian kita masukkan ke dalam nilai Kc gitu ya. Setelah dia kondisinya setimbang, ketemulah nilai Kc. Nah, kemudian nilai Kp kita peroleh dari Kc kali RT pangkat delta N. Seperti uh, rumus waktu belajar uh, di materi yang sebelumnya gitu ya kemudian delta G standar ini min RT len KC oke 
mudah-mudahan bisa dipahami dari contoh soal ini. Nah, di sini ada diketahui setelah tercapai kesetimbangan jumlah N2O menjadi 0,45 mol. Ini menjadi patokan gitu ya, berapa yang e, bereaksi. Seperti itu. Ini ya N2O-nya jadi 0,45 sehingga kita bisa tahu yang bereaksi yang berapa banyaknya gitu ya. Oke kita lanjut. Itu tadi penjelasan mengenai hubungan antara uh, energi bebas dengan konstanta kesetimbangan. Berikutnya kita belajar faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesetimbangan kimia. Nah, dalam contoh-contoh uh, ini, dalam contoh-contoh sebelum ini, kita bahas bagaimana suatu sistem yang tak setimbang menuju kesetimbangan. Gitu ya. Nah, sistem yang telah setimbang juga dapat diganggu oleh perubahan kondisi sistem. Jadi, walaupun sudah setimbang, nanti bisa uh, dengan kondisi yang berubah, gitu ya, nanti kesetimbangannya bisa berubah juga. Nah, Kestimbangan bisa bergeser ke arah reaktan atau ke arah produk tergantung dari perubahan yang dilakukan terhadap sistem gitu ya tampak sampai nanti dia mencapai kestimbangan yang baru. Nah ini disebut sebagai prinsip Le Chatelier. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kestimbangan ini ada beberapa faktor diantaranya adalah konsentrasi, tekanan, volume, suhu dan juga katalis. Oke. Okay. Kita lihat yang pertama, bagaimana perubahan konsentrasi merubah pergeseran kesetimbangan, gitu ya. Nah, kita tahu kalau jumlah produknya meningkat, jumlah reaktannya berkurang, maka Q akan lebih besar daripada K, sehingga kesetimbangan bergeser ke arah kiri, ke arah pembentukan reaktan, karena produknya sudah banyak. Sedangkan kalau produknya masih rendah, reaktannya tinggi, Q akan lebih kecil dari K dan kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan. Nah, kita lihat contohnya di sini ada besi 3 tiosianat Fe SCN3. Kalau dia di dalam air, dia membentuk larutan yang berwarna merah. Gitu ya. Nah nanti dia bisa terurai menjadi Fe3 plus yang warnanya kuning muda dan juga SCN yang tidak berwarna. Nah, nanti kalau dia ditambahkan NaSCN atau FeNO3 tiga kali, warna merahnya semakin pekat. <tuh> kalau yang ditambahkan asam H2C2O4, gitu ya, dia mengikat Fe3 plus sehingga warna larutannya memudar. Nah, ini contohnya. Yang A ini adalah larutan FeSCN3. Ya. Di sini warnanya campuran warna merah dan warna kuning. Warna merahnya dari FeSCN2+ dan warna larutan uh, warna kuningnya dari Fe3+. Jadi dia kuning oranye gitu. Nah, yang B ditambahkan NaSCN. Kalau ditambahkan NaSCN, kita lihat konsepnya dia akan menambah warna merah karena ada penambahan uh, SCN-nya. Ya. Ini dia larutannya yang tambah merah. Kalau ditambahkan FeNO3 tiga kali, gitu ya, kesetimbangannya juga bergeser ke kiri. Gitu ya. Kenapa? Karena kalau penambahan NaSCN gitu ya, jumlah SCN minnya jadi semakin banyak 
gitu ya akibatnya reaksi bergeser ke kiri berjalan ke kiri sehingga dia membentuk FeSCN2+ yang berwarna merah. Sedangkan kalau yang ditambahkan adalah FeO33 kali gitu ya, nanti akan terjadi penambahan Fe2+. Ya, Fe3+ maaf. Akan terjadi penambahan uh, produk sehingga nanti reaksinya bergeser ke kiri juga gitu ya. Nah, sehingga warnanya juga semakin merah. Tapi kalau yang ditambahkan H2C2O4 gitu ya. H2C2O4 ini dia bisa mengikat Fe3+ sehingga produknya berkurang gitu ya. Karena produknya berkurang maka reaksi kesetimbangan bergeser ke kanan gitu ya. Reaksi bergeser ke kanan sehingga warna merahnya semakin pudar. Jadi dia lebih berwarna kuning lagi. Oke, okay. mudah-mudahan konsep ini bisa dipahami ya. Jadi pada intinya kalau jumlah produknya bertambah maka reaksi akan bergeser ke arah kiri ke arah pembentukan reaktan. Sebaliknya jika reaktannya yang banyak gitu ya, maka reaksi kesetimbangan akan bergeser ke kanan ke arah pembentukan produk. Nah, satu konsep yang menarik dengan terkait dengan pergeseran kesetimbangan ini. Jadi uh, ada satu konsep yang uh, menarik tentang konsep sedekah gitu ya. Jadi kita umpamakan kita adalah reaktan gitu ya. Uh, uang uh, apa jumlah yang mau uh, harta kita atau uh, yang mau kita sedekahkan itu adalah reaktan kemudian sedekah kita adalah produk gitu ya. jadi uh, semakin banyak kita ke arah produk gitu ya semakin banyak yang disedekahkan maka nanti malah kestimbangan bergeser ke kiri gitu ya semakin uh, menambah ke ke kitanya gitu ya itu Uh, salah satu hal yang menarik mengenai konsep kesetimbangan yang tidak hanya uh, dari zazat ini tapi juga uh, dalam konsep kehidupan ya yang bisa uh, kita pelajari makanya kalau uh, kalau sedekah itu katanya bukan mengurangi rezeki ya tapi malah menambah rezeki di situ salah satu konsep kesetimbangan yang menarik menurut saya Oke, berikutnya selain konsentrasi, perubahan volume dan tekanan juga mempengaruhi uh, pergeseran kesetimbangan. Nah, kalau yang perubahan volume dan tekanan ini hanya berpengaruh terhadap reaksi-reaksi dalam fase gas gitu ya. Sedangkan yang fase cair dan panas tidak uh, berpengaruh. Kalau volumenya di naikkan sedangkan tekanannya diturunkan gitu ya nanti nilai Q kurang dari K sehingga kesetimbangan bergeser ke e, jumlah koefisien gas yang terbesar sebaliknya jika volumenya diturunkan tekanannya dinaikkan Q akan lebih besar daripada K sehingga kesetimbangan bergeser ke jumlah koefisien gas yang lebih kecil kita lihat contohnya di sini ada so e, N2O4 gas menjadi 2 NO2 gas Nah, kalau volume wadahnya diperbesar otomatis volume N2O4 maupun volume NO2 jadi meningkat gitu ya. sehingga kalau volumenya meningkat otomatis konsentrasinya akan semakin berkurang ingat, konsentrasi adalah mol per volume kalau volumenya diperbesar maka konsentrasinya akan menurun atau di sini dikatakan mengalami pengenceran sehingga tekanannya semakin kecil gitu ya karena dia semakin encer di dalam wadah itu semakin sedikit konsentrasinya gitu ya apa yang terjadi ketika e, konsentrasinya mengecil efek dari volume yang diperbesar tadi gitu ya kita masukkan ke persamaan Q koefisien e, dengan e, rumus yang sama dengan konstanta kesetimbangan tadi gitu ya NO2 kuadrat dibagi konsentrasi N2 4 maka penurunan jumlah pembilang maupun penyebut e, penurunan pembilang ini akan lebih besar dari penyebut 
karena dia dipangkatkan dua gitu ya sehingga nanti nilai k akan kurang dari k karena ini penurunannya uh, lebih besar gitu ya k kurang dari k maka kesetimbangannya akan bergeser ke arah kanan karena reaktannya lebih sedikit oke coba kita cerna dulu sama-sama gitu ya konsep kaitan antara perubahan volume dan tekanan terhadap pergeseran kesetimbangan. Oke, jadi volume wadah diperbesar ini akan e, membuat konsentrasi zat-zat menjadi menurun. Karena volumenya besar, gitu ya. Mol dibagi volume, molnya tetap, tapi volumenya diperbesar, berarti pembaginya jadi besar dan e, konsentrasinya otomatis semakin kecil, sehingga tekanannya menjadi lebih kecil, gitu ya, karena konsentrasinya berkurang. Nah, kemudian di sini. NO2 kuadrat dibagi dengan N2O4 masing-masing konsentrasi gitu ya. Nah, konsentrasi kecil dikuadratkan dibagi dengan konsentrasi kecil ini akan e, menyebabkan konsentrasi pembilang di sini akan uh, lebih besar gitu ya. Penurunannya akan semakin kecil karena dia dikuadratkan gitu ya. Dibanding dengan n 24 Sehingga nilai Q akan lebih kecil daripada K. Ini artinya reaktannya jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan produknya. Gitu ya sehingga kesetimbangannya bergeser ke arah kanan atau ke arah pembentukan produk. Nah, ini ada contoh soal. Coba diprediksi ke arah manakah reaksi di bawah ini bergeser bila pada suhu tetap tekanan diperbesar. Artinya volume diperkecil, gitu ya. Oke, saya lupa konsep yang ini, gitu ya. Jadi kalau dia uh, volumenya diperbesar, tekanannya di, e, menjadi lebih kecil, gitu ya. Kesetimbangan bergeser ke arah koefisien gas yang lebih besar, karena ini koefisiennya yang sebelah kanan lebih besar, maka dia bergeser ke kanan, gitu ya. Oke, dan juga sebaliknya ini, kalau volumenya diperkecil, tekanannya menjadi besar, gitu ya. Kinya akan lebih besar dari k, kesetimbangan bergeser ke koefisien gas yang lebih kecil, sebaliknya, gitu ya. Oke. Ini kasusnya tekanannya diperbesar, volumenya diperkecil, tekanannya diperbesar, gitu ya, ditekan, gitu ya. Seperti kita e, punya wadah, kemudian kita kurangi volumenya wadahnya, gitu ya, sehingga tekanannya menjadi lebih besar. Karena volumenya diperkecil, maka konsentrasinya akan bertambah, gitu ya. Molnya tetap tapi volumenya diperkecil more for volume volumenya diperkecil berarti konsentrasinya semakin besar nah nilai konsentrasi yang semakin besar gitu ya nanti otomatis akan kalau dia punya pangkat yang lebih besar gitu ya dalam menentukan nilai Q kalau dia konsentrasinya besar maka akan semakin besar juga gitu ya nah Bila tekanan ditingkatkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke koefisien gas yang paling kecil. Kenapa? Karena penambahan konsentrasinya besar. Penambahan konsentrasi yang besar menyebabkan koif jumlah koefisien yang besar juga akan meningkatkan e, konsentrasinya, gitu ya, dalam persamaannya. Sehingga kesetimbangan akan bergeser ke jumlah koefisien yang lebih kecil. Dari sini kita bisa prediksi gitu ya. Kalau yang A ini akan ke kiri. Kenapa? Karena cuman ada satu gas CO2 sementara di kiri tidak ada gitu ya. Kemudian yang B juga ke kiri karena 
yang sebelah kanan ini totalnya ada dua gas sementara yang sebelah kiri ada satu gitu ya dengan koefisiennya sama-sama satu semuanya kemudian kita lihat yang C ini jumlah koefisiennya sama semuanya dan masing-masing ada dua gas gitu ya sebelah kiri dan kanan sehingga dia tidak bergeser ke kanan atau ke kiri sedangkan uh, yang D ini total koefisiennya kalau yang sebelah kanan ini totalnya 2 yang sebelah kiri totalnya 4 maka reaksi akan berjalan ke arah kanan berikutnya adalah perubahan suhu berbeda dengan faktor konsentrasi volume atau tekanan perubahan suhu tidak hanya menggeser kestimbangan ke arah kanan atau ke kiri tetapi juga mengubah nilai K gitu ya nah kalau T nya dinaikkan, kestimbangan bergeser ke arah reaksi endoterm Sedangkan kalau T diturunkan, kestimbangan bergeser ke arah reaksi eksoterm Kita lihat contohnya Di sini kembali ke contoh yang tadi, N2O4 gas menjadi 2 NO2 gas Di sini delta H standarnya 58,0 kJ gitu ya. Di sini dia bertanda positif, berarti reaksinya endoterm Kemudian Oke. Okay. Okay, ini kalau reaksi sebaliknya ya. Reaksi pembentukan NO2 dari N24 dia endoterm. Reaksi sebaliknya, mohon maaf ini harusnya terbalik ya. E, reaksinya ke sana ke kiri. Kalau ke arah pembentukan NO2 dia e, endoterm. Kalau ke arah pembentukan N2O4 dia e, eksoterm, gitu ya. Nah, pemanasan akan memperbesar konsentrasi NO2. Warnanya makin coklat ini ya dipanaskan, tambah coklat dia. Sedangkan kalau didinginkan akan memperbesar N2O4 warna coklatnya memudar. Jadi ini faktor e, suhu gitu ya, tidak hanya nanti menggeser ke arah endoterm atau eksoterm tapi juga mengubah nilai A. Kenapa? Karena konsentrasinya berubah. Ini ada contoh yang lainnya gitu ya. Reaksi pembentukan CO Cl4 2 min dia endoterm gitu ya. Nanti larutan berwarna biru jika dipanaskan dan merah muda jika didinginkan kita ingat konsepnya kalau pada reaksi pada suhu dinaikkan dia akan bergeser ke arah yang endoterm ke arah yang e, menyerap panas kalau T nya diturunkan maka dia akan bergeser ke arah eksoterm ke arah reaksi yang melepas panas atau kalor gitu ya. nah, Di sini contohnya kalau dia dipanaskan dia bergeser ke arah yang menyerap panas atau endoterm ke arah endoteromnya di sini dia berwarna biru gitu ya sedangkan kalau dia didinginkan dia menjadi merah muda ke arah yang esoterm Ada contoh soal, perhatikan kestimbangan berikut N2F4 gas menjadi 2 NF2 gas delta H standarnya 38,5 kJ gitu ya. Berarti reaksi ke kiri dari kiri ke kanan gitu ya ke arah pembentukan NF2 ini delta H standarnya positif berarti reaksinya endoterm gitu ya. Sebaliknya kalau ke arah kiri ke arah pembentukan N2F4 berarti dia Exoterm, gitu ya. Nah, prediksi arah pergeseran kestimbangan jika campuran dipanaskan pada volume konstan, gas NF2 diambil dari campuran pada suhu konstan, artinya konsentrasinya dikurangi, gitu ya. Kemudian C tekanan diturunkan pada suhu konstan dan D gas lembam seperti He ditambahkan ke dalam campuran pada volume dan suhu konstan. Oke, kita urai satu persatu. Yang pertama, campuran dipanaskan pada volume konstan. Kalau dipanaskan, berarti reaksi akan bergeser ke arah reaksi yang menyerap 
kalor atau yang endoterm yang endoterm ke arah pembentukan NF2 NF2 gitu ya maka pemanasan akan menyebabkan reaksinya berjalan atau bergeser ke arah kanan yang B Bagaimana kalau gas NF2 diambil dari campuran pada suhu konstan? Artinya gas NF2-nya dikurangi konsentrasinya. Nah, pengurangan konsentrasi produk akan menyebabkan nilai Q nanti kurang dari K. Nah, sehingga nanti kesimbangan akan bergeser ke arah kanan, gitu ya, ke arah pembentukan produk. Karena produknya berkurang, maka reaksi ke arah kanan untuk membentuk produk agar bisa setimbang. Kemudian yang C, tekanan diturunkan pada suhu konstan. Tekanan diturunkan berarti volumenya tambah besar, gitu ya. Volume yang tambah besar menyebabkan konsentrasinya semakin kecil. Konsentrasi yang semakin kecil nanti berarti kesimbangan akan bergeser ke arah pembentukan NF2 ke arah koefisien gas yang lebih besar. Oke, yang D kalau misalnya gas lembam seperti He ditambahkan ke dalam campuran pada volume dan suhu konstan. Nah, kalau ditambahkan gas lembam tidak akan menggeser kesimbangan karena reaksi akan dipercepat sama besar kedua arah. Ingat di sini karena ada catatan juga volume dan juga suhunya konstan gitu ya. Gas lembam ini artinya gas yang tidak bereaksi. Oke. Demikian akhir dari penjelasan tentang uh, konsep kesetimbangan kimia uh, terkait dengan ke- konstanta kesetimbangan dan juga uh, faktor-faktor yang mempengaruhi uh, kesetimbangan. Saya akhiri selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.